என்ன சார் சொல்கிறீங்க இதுக்கு முன்னாடி தேர்ட்டி பர்சன்ட் தானே வாங்கிட்டு இருந்தீங்க இப்போ திடீர்னு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் எங்கே சார் போகிறது கஷ்டப்பட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு அதுக்கான ப்ராஃபிட் கிடைக்க வேண்டாமா சார் எல்லாமே உங்களுக்கே கொடுத்துட முடியுமா உங்களுக்கு டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களை பற்றி நாளைக்கு வரப்போகிற ஒரு நியூஸ் ஒன்று சொல்கிறேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நீங்கள் கேளுங்க ஆர்பிஎம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டி கொண்டு வந்த அடுக்குமாடி கட்டிடம் நேற்றிரவு தரைமட்டமாக இடிந்து விழுந்தது தரமில்லாத பொருட்கள் கொண்டு கட்டப்பட்டதனால் இந்த சம்பவம் நேர்ந்தது என்று போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்தது இதனால் ஆத்திரமடைந்த மக்கள் அவர் வீட்டை முற்றுகையிட்டனர் போலீஸ் விசாரணைக்கு பயந்து அவர் குடும்பத்தினர் தற்கொலை செய்து கொண்டனர் வெள்ளடிக்குது நியூஸ் உண்மையாயிடும் போல இருக்கு சொல்ல ஓகே இந்த காலத்தில் நல்லது நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் உங்களுக்கு நல்லது நடக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நல்லா யோசிச்சு பதில் சொல்லுங்க பேசிச்சு <laughs> 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 அது என்னன்னு சரி சுவை ரெண்டு நாளில் போய் பார்க்கலாம் சரிங்கண்ணா
வீட்டோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் இது கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக் பண்ண ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீட்டுக்கு வாரிசுன்னு யாருமே இல்லை அதனால தான் நிறுத்துற வள வளன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்க நீ சொல்ற பேச்ச கேட்க நான் இங்க வரல சாரி சார் இவன் தான் இந்த வீட்டோட கடைசி வாரிசுன்னு ஒரு டூப்ளிகேட் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ண இந்த வீட்டை இவன் பேர்ல தான் எழுதி வச்சிருக்காங்கன்னு ஒரு உயில் ரெடி பண்ணி என் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடு எவிடன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்புறம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இவன் பேருக்கு எப்படி மாத்துறதுன்னு என் வக்கீல் பாத்துக்குவார் இவங்கிட்ட இருந்து என் பையன் பேருக்கு எப்படி மாத்துறதுன்னு நான் பாத்துக்கிறேன் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சது சார் ஆனா மத்த எல்லாம் நம்ம பேசிக்கலாம் வா யோ உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் எங்க அண்ணன் பார்த்து பாரு நீ வேலையை மட்டும் பாரு படிக்க பாருன்னு கிடப்பனா அங்க ஏதோ ஊர் பேர் தெரியாத பண்ணல போன்றேன்னு எப்படியும் அவர் எங்களை ஏத்துக்க மாட்டாரு நல்லா தெரியுமா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அவருக்கு பணம் முக்கியம்னா எனக்கு என் லைஃப் முக்கியம் நான் கிளம்புறமா அம்மா விட்டு போகாதரா கௌதம் கௌதம் போகட்டை விடு சம்பாதிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டங்கிறத அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரொம்ப நாளா உனக்கு ஒண்ணு குடுக்கணும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் என்னமா ஒத்துக்கிட்டாரு <laughs> நோய்டால அவருக்கு தெரிஞ்ச டாக்டர் கிட்ட நாளைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கூட்டிட்டு போறாராம் வரத்துக்கு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் அதை நினைச்சா தாண்ட வருத்தமா இருக்கு அதுக்கு எதுக்குமா நோய்டா வரைக்கும் போனோம் அதை இங்கே பாக்கலாம்ல அப்படியே அங்க ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் முடிச்சுட்டு வரலாம்னு அதான பார்த்தேன் எங்கடா மனுஷன் திருந்திட்டு வரும் நினைச்சேன் அவர் வராரு உள்ள போ இப்படியே பயந்துகிட்டே இருங்க டேய் இனிமேலாவது அப்பா சொல்ற பேச்சு கேட்டு நடக்கிற வழியை பாருடா அவன் நடந்ததை நினைச்சு வருத்தப்பட்டாங்க போய் வேலை பார் சாருக்கு 
யூஎஸ்ல நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனியோட பிரான்ச் இங்கேயும் இருக்கு நான் வரும்போதே டிரான்ஸ்ஃபர் அப்ளை பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன் என் வேலையை நான் பார்த்துக்கிறேன் போது <laughs> போன வாட்டி மாதிரி இந்த வாட்டி டிலே ஆகாமல் பார்த்துக்க ஏழு மார்னிங் ஃபைட்டில் நாங்கள் வந்துடுவேன் அது பரவாயில்ல பார்த்துக்கோ ரெண்டு பேரும் இப்படி கோவப்பட்டா எப்படிப்பா நீயாவது கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகக்கூடாதா அப்படின்னா என்னை அவர் மாதிரி அவர் சொல்கிறீங்களா அவரு எப்படி இருந்தாலும் இது வரைக்கும் நமக்கு எந்த துரோகமும் பண்ணலையே நமக்கு மட்டும் நீங்க அவரை உங்க புருஷனை பாக்குறீங்க அதான் தப்பா தெரியல நான் அவரை மனுஷனை பாக்குறேன் ரொம்ப தப்பா தெரியறாரு இன்னும் கிளம்பலையா போல நான் கிளம்புறேன்ப்பா எப்ப பார்த்தாலும் இதே பாட்டை போட்டு சாக அடிக்க வேண்டியது புதுசா குடி வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் வேலை கேட்ட ஒரு பொண்ணு வந்திருக்கா இப்போ பாக்க நல்ல பொண்ணு மாதிரி தான் தெரியுறா சரி பேசி டிசைட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த பொண்ணுக்கு உன்னை விட நல்ல சமைக்க தெரியுமான்னு கேட்டுக்கோ என்ன கண்டிப்பா கேட்கிறேன் போன வே உள்ளவா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு 
நல்லா இருக்குல்ல இந்த இடம் எங்க இருக்கு அழவர்பேட்டில ஓ வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுமா ஆ நான் கிளம்பறேன் ஆ சரி ஆ கனி நாளைக்கு காலையில கொஞ்சம் வெள்ள போக வேண்டிய வேலை இருக்கு நீ கூட வரணும் சோ கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்திரு சரியா சரிங்கமா ம் ம் சாப்பாடு சூப்பரா இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டு பல வருஷம் ஆச்சு நினைச்சிட்டே இருந்தேன் ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ இங்க வீட்ட டெக்கரேட் பண்ண சில மாடர்ன் பெயிண்டிங்ஸ் வேணும் டிஃபரண்டா இருக்கணும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா உங்க கேலரியில இருக்கிற பெயிண்டிங்ஸ் மாதிரி ஜெனரலா உங்க மாதிரி பெயிண்டிங்ஸ் கேக்குறவங்களுக்கு நான் என் ஆர்ட் கேலரியில இருக்கிற பெயிண்டிங்ஸ் சஜெஸ்ட் பண்றது இல்ல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையானே எனக்கு தெரியல ஆனா எனக்கு இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் மாதிரியான விஷயங்கள்ல நம்பிக்கை கொஞ்சம் ಜಾஸ்தி அதனால நானே पर्सनலா கிளையன்ட் வீட்டுக்கு போய் அங்க எந்த மாதிரியான பெயிண்டிங்ஸ் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை கிரியேட் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி பெயிண்டிங்ஸ் தான் சஜெஸ்ட் பண்ணுவேன் இது உங்களுக்கு ஓகேனா அப்போ எங்க வீட்டுக்கு நீங்க எப்போ வரீங்க அத நீங்க தான் சொல்லணும் இன்னைக்கு ஈவினிங் 5:00 ம் ஷூர் இது எங்கிட்டாக எங்க மாமனார் gift பண்ண வீடு வீடு ரொம்ப அழகா இருக்கு थैंक यू உள்ள போய் பார்க்கலாமா ஷூர் எனக்கு அவங்க கூட கொஞ்சம் பேச வேண்டி இருக்கு டைம் ஆகும் நீ ஏவ பாத்துக்கோ சரிங்கம்மா ஏன் அங்கே நின்றுட்டீங்க உள்ள வாங்க நான் உங்களுக்கு வீட்டெல்லாம் சுத்தி காமிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் எங்க பிளேஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் சொல்லுங்க என்ன ஆச்சு இல்ல ஒண்ணும் இல்ல நீங்க சொல்லுங்க அப்போ வாங்க போலாம் இதான் எங்க பெட்ரூம் ஐயோ 
okay? Uh, yeah, I'm fine. ஒரு நிமிஷம் நீங்க பார்த்துட்டே இருங்க இதோ வந்துடுறேன் கௌதம் நீலாம் வந்திருக்காங்க வீடு சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் கால் பண்ணுறி சரியா நீலா நீலா என்னாச்சு ஐ ஓகே உங்கள் ஸ்டோர் ரூமில் இருக்கிற பழைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எவ்வளோ சீக்கிரம் டிஸ்போஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணிடுங்க உங்கள் ஸ்டோர் ரூமில் இருக்கிற பழைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எவ்வளோ சீக்கிரம் டிஸ்போஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணிடுங்க ஐயா ஆஃபீஸ் கிளம்பிட்டாருமா நீங்கள் எழுந்த உடனே உங்களை ஃபோன் பண்ண சொன்னார் சரி நான் பண்ணுறேன் கனி இனிமேல் டெய்லி நீ சீக்கிரம் வந்து ஐயாவுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சிரு சரியா சரிம்மா இந்தா வீட்டோட மைண்டோட சாவி வச்சுக்கோ உங்களுக்கு காஃபி டீ ஏதாவது வேணுமா எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் துணியெல்லாம் துவைக்க போட்டிருக்கேன் நீ போய் அந்த வேலையை பாரு நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் சரியா சரிம்மா
அப்படி ஒன்றும் இல்லையம்மா
ரிலாக்ஸ் 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 என்னாச்சு படியில் யாரும் நடக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு என்ன சொல்ற உன் சத்தம் கேட்டுதான் நானே எந்திரிச்சேன் இல்ல கௌதம் வேற யாரும் இருக்காங்க சரி நான் பாக்குறேன் பாத்துட்டேன் என்ன <laughs> எனக்கு பர்சனலா ஃபீல் ஆச்சு அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் தீக்ஷா ஐம் சாரி நான் வேணா எங்க ஆபீஸ்க்கு லீவ் போட்டுறேன் நாம எல்லாம் வெளியே போலாம் இட்ஸ் ஓகே கௌதம் நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் நீ ஆபீஸ் கேளுங்க ஹலோ நீலா எப்படி சொல்றதுனே தெரியல என் வீட்டை சுத்தி ஏதோ அப்நார்மலான விஷயங்கள் நடக்குது இதை பத்தி என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொன்னா அவர் நம்பவே மாட்டேங்கிறாரு அதான் உங்க கிட்ட சொல்லான்னு நீங்க இப்ப எதை பத்தி என் கிட்ட சொல்ல வரீங்களோ அது உங்க வீட்டுக்கு வந்த அன்னைக்கே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்
எதுக்கு அவசரமா வர சொன்ன வா கௌதம் எங்க கூட்டிட்டு போற தீக்ஷா இங்க எது கூட்டிட்டு வந்த இங்க பாரு என்னது இது இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீட்ல இருந்தவங்களோட சமாதி என்ன சொல்ற நீங்க இப்ப எதை பத்தி என்கிட்ட சொல்ல வரீங்களோ அது உங்க வீட்டுக்கு வந்த அன்னைக்கே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் காரணம் இல்லாம எந்த காரியமும் நடக்காது சோ அந்த காரணத்தை தெரிஞ்சுக்க நான் தேடினேன் அதுக்கு முதல்ல இந்த வீட்டை பத்தியும் இந்த வீடு யாருக்காக கட்டப்பட்டுச்சுங்கிற விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சேன் விசாரிச்சப்ப அது விஜயராஜேந்திர பூபதிங்கிற ஒரு ஜமீன்தார்க்காக கட்டப்பட்டுச்சுன்னும் கடைசியா அங்க ஒரு வயசானவர் தூக்கு போட்டு இறந்து போயிட்டதாகவும் ஊர் மக்கள் சில பேர் சொன்னாங்க ஆனா இந்த ரெண்டு சம்பவங்களுக்கும் இடப்பட்ட காலத்துல என்ன நடந்துச்சுன்னு யாருக்கும் தெரியல எவ்வளவு தேடியும் எனக்கும் அது கிடைக்கல அது என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் ஒரு முடிவுக்கு என்னால வர முடியுங்கிற கட்டத்துல எனக்கு அந்த பதில் ஒரு லைப்ரரியில் கிடைக்கும்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல என் தேடலுக்கான பலன் அங்கதான் கிடைச்சிது அது செவன்டீன் நைன்டீன் நைன்ல இருந்து நைன்டீன் டுவெண்டி வரைக்கும் மெட்ராஸ்ல வாழ்ந்த ஜமீன்தார்களோட வரலாறு குறிப்பு அடங்கிய ஒரு புக் அதில் நான் எதிர்பார்த்த அந்த பெயர் இருந்துச்சு விஜய ராஜேந்திர பூபதி எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அவரை பற்றி நான் பல கொடுமையான உண்மைகள் அதில் எழுதியிருக்கிறத பார்த்து நான் மிரண்டு போனேன் அவரும் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து தன் சொந்த மக்களுக்கு செஞ்ச வஞ்சனை எல்லாம் அதில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்துச்சு அறக்கத்தனமான ஆட்சியை பொறுத்துக்க முடியாம ஊர் மக்கள் சில பேர் ஒரு புரட்சி படை அமைச்சு அவரையும் அவர் மனைவியையும் அவரோட ஒரே மகன் கண் முன்னாடியே எரிச்சு அந்த வீட்டிலே ஒரு இடத்துல புதைச்சிட்டு தான் எழுதப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ கடைசியா அந்த வீட்டில் இறந்து போயிட்டு தான் சொல்லப்படுற அந்த வயசானவர் வேற யாரும் இல்லை விஜயராஜேந்திர பூபதியோட ஒரே மகன் தான் இதுல இருந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவா புரிஞ்சுது துர்மரணம் பட்ட அவங்களோட துரு ஆத்மாக்கள் இன்னும் அந்த வீட்டில் தான் இருக்கு உங்க கூடவே தான் இருக்கு இப்ப என்ன பண்றது இந்த சம்பவத்துக்கான காரணத்தை மட்டும்தான் என்னால் சொல்ல முடியும் அதுக்கு சொல்யூஷன் தர அளவுக்கு எனக்கு நாலேஜ் இல்லை
நான் சொன்னேன் இல்ல நம்மளையும் மீறி இந்த வீட்டுக்குள்ள எதுவும் நடக்குதுன்னு கௌதம் குழந்த ரூம் கதவை தொடர்ந்து இருக்கு கீழ் பொறுப்பு சாத்தி இருந்துச்சு இந்த வீட்டுக்கு நீங்க வரதுக்கு முன்னாடி இங்க இருந்த பொருள்லாம் இப்ப எங்க இருக்கு தெரியுமா மீல இருக்கு ஸ்டோரூம்ல இருக்கு துராத்மாக்கள் என்ன நினைக்குதுன்றத இந்த எழுத்துக்கள் நம்ம காட்டும்
சூரியோதயமாகி சரியா ரெண்டரை நாளைக்கு அதாவது காலையில் ஏழு மணி வரைக்கும் இக்காரணத்தை கொண்டு அவரக்கூடாது மீறி நடந்தா அப்படி நடக்காம பார்த்துக்கோங்க சொல்லுமா யாரா இருக்கும் கனி அவகிட்ட ஒரு சாவி குடுத்து வச்சிருக்கேன்
यार नकुल இருந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லாம போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரா சாக வேண்டியதான் இதுதான் நம்ம விதி இதை யாராலையும் மாத்த முடியாது ஏன் முடியாது இந்த மாதிரி கஷ்டமான நேரங்கள்ல பல பேர் மறந்து போற ஒரு விஷயம் நம்பிக்கை அதான் இப்போ நமக்கு இருக்கிற ஒரே வழி வெளியே <laughs> அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு நாள் இந்த வீட்டில் நான் தனியாக தங்கி காட்டுறேன்